。每次走进电影院，即便在买票的时候，我已经知道自己要看的是哪一部电影了，但是我还是会忍不住期待电影片名出现在大屏幕上的那个时刻，好像只有等到片名出现以后，电影之旅才算正式开始。那也正是当我们开始研究片名，我们才发现，电影人是真的很会玩。所以这期节目就让我们一起来看一看电影片名的奥秘。我们现在看到大多数电影片名的出场时间都比较靠前，他们通常会跟在一个交代故事背景的小段落之后。那也有一些出场更早，不卖关子，跳完之后直接开始讲故事的也有。只不过这是大多数，有的导演就是喜欢让电影片名出现在影片的中间。用片名来分隔前后两个故事，又或者是两个不同的空间，那比如毕赣导演的《路边野餐》，贾樟柯导演的《山河故人》，就都属于这一类。那还有一些导演喜欢把片名的出现时间放到电影的末尾，那比如说诺兰，像《盗梦空间》《蝙蝠侠：黑暗骑士》这些，一开场它并没有片名的出现，而是到电影结束的时候才会丢出来这样一个黑底白字的极简片名，非常省事。那其实我们现在看到这些千奇百怪的电影片名。也是它本身不断演化的一个结果。那有专门的研究，把电影片名的发展分为了四个阶段。第一阶段是默片时代的片名卡片阶段。这个阶段的电影在开场之前，一般会出现一个片名卡片，简单的给观众展示一下这部电影叫什么、导演是谁这些信息。那因为当时这些片名卡片制作并不简单，一般需要先找刻字工匠制作好，然后再拍照，再融进电影里面。所以这个阶段的卡片基本上就是简单的黑底白字，一个静态的东西。不过值得一提的是，在片名卡片出现的最初阶段，卡片上是看不到电影导演还有演员的名字的。这是因为大名鼎鼎或者说这个臭名昭著的爱迪生，当时为了能够垄断电影行业，不希望演员和导演被更多的观众看到，所以在片名卡片上拒绝放他们的名字。不过从一个国家的诞生的片名卡片上来看，你看出现了五个大卫·格里菲斯的名字，这爱迪生的战略最后显然是没有成功。那电影片名发展的第二个阶段是1930年以后，有声电影出现之后。这时候，电影片名出场有了一个固定的声音序曲。而在这个阶段，导演开始不满足于在片名上只呈现文字信息，而是试图通过加入一些新奇的画面、更改文字的排版等各种手段来吸引观众。那这个时候就能隐隐嗅到电影片名设计内卷的硝烟味了。你看，这种、这种，还有这种，都是那个年代的产物。但是总体上来看，这时候电影片名对电影来说还是没有这么这么的重要。那第二次世界大战之后，电影片名的发展就进入到了第三个阶段。那这一阶段，由于电视抢走了电影行业的大部分受众，一些电影制片人就不得不想方设法把受众给重新抢回来。他们把目标也瞄准到了电影片名之上，想用有趣的电影片名设计来吸引观众。那这个时候，一个对电影片名有着重要意义的男人就出现了——索尔巴斯。他用动画技术为电影《卡门·琼斯》制作的《玫瑰和火焰》，在当时引起了很多讨论。那不久之后，他接受了为金币人设计电影片名的任务。他创造了一个扭曲脱节的手臂，把手臂和毒影之间的关联强化起来。那这一次引起了社会的强烈轰动。那如果你对索尔巴斯的印象还是不够深刻，那 OK， 大名鼎鼎的导演希区柯克的片名，比如像这些，都是由他来设计的。那在这个阶段，电影片名不再像是电影说明书一样只呈现信息，而是能够传递电影的情感基调，引导观众的情绪。那巴斯不是这时候唯一的片名设计师，在这个阶段，巴勃罗·费罗则用多个分屏组合呈现了天罗地网的片名。那莫里斯·宾德设计出了《零零七》的经典片名出场画面，哪怕到了今天，我想很多人也应该都记得他。你应该认识他，对吧？那从计算机出现之后到现在，电影片名的设计就到了第四个阶段。一九七八年的《超人》第一次在片名设计中真正使用了计算机。那计算机的引入，让很多之前靠动画和故事版都没法实现的视觉设计，都可以开始变成现实。那像我们熟知的《七宗罪》《碟中谍》《蜘蛛侠》《绿巨人》，都属于这一阶段的作品。那当然，计算机功能越来越强大，电影片头能实现的设计也越来越多。到现在，电影片名的设计就是一个百花齐放的状态。那你看，我们刚才讲的都是片名的历史。那在人类的历史长河中，最不缺的是什么？乐子人和奇葩。比如，当我们在漫漫影史中检索的时候，就发现了一个电影片名，总共168个字， 4 1个单词。那它翻译过来是什么意思呢？我可以给你读一下：恶魔、变异人、异形、食人魔、地狱变化的僵尸化、活死人、邪气袋子、大举归来、恐怖进攻、不分日夜、杀出个黎明二、极度震惊二 D 版。豆瓣评分 3.6。那另外很多电影的续集往往会沿用之前的命名逻辑来增强观众的认知，但也有一些离谱的选手，比如说美国在1997年拍了一部悬疑片，叫做《我知道你去年夏天干了什么》。然后一九九八年又拍了一部叫做《我仍然知道你去年夏天干了什么》。到了二零零六年，过了八年之后，他又拍了一部叫做《我一直知道你去年夏天干了什么》。哎，看。
看这个评分的话，效果应该不是很大。那还有一些选手另辟蹊径，哪部电影火就删在哪部。那像《捉妖记》火了以后，你就会发现出现了《捉妖记》，那甚至还连出三部。那《夏洛特烦恼》《道士下山》《唐人街探案》这些也都没能逃脱山寨的毒手，像这些都是。甚至国外有家叫做阿斯姆的电影公司，专门在做山寨的电影。那像《复仇者联盟》《变形金刚》这些大的 IP， 基本上都被他们薅过了一遍羊毛，也确实能赚钱。电影取名固然重要，但是它怎么出现，以及它与你相遇的几秒里面是怎么抓住你视线的，这里面也有很多门道。比如像《布达佩斯大饭店》片名出场是来自于女孩手里面的书，又比如《功夫》里面的片名出场是来自地面的立体的两个字。这种藏着导演小巧思的部分，我没法总结出一个非常有共性的规律给你。那不过我觉得还是挺有意思的，我会推荐你一个网站，这个网站收纳了非常多不错的电影片名的出场、片名设计的艺术，就居然真的有这种网站，很神奇，做的也非常的棒，你可以去看一下。那当然，想要抓住观众的目光，只有出场的方式还是不够。片名用了什么字体，出现在什么位置，是二维还是三维空间的呈现，这些也都有影响。那有的论文把三百多部电影分成了这五种电影类型做了研究。从研究结果来看，在字体方面，不同类型的电影在选取字体的时候各有侧重，但他们对于无衬线几何字体有着非常一致的喜爱。那在动效方面，我们可以发现，喜剧和动作冒险类电影会比其他几类电影在片名上更喜欢用更多的动画效果。就拿《异形二》这个片名来说，你能看到它片名出场的时候，就分别使用了形变、光效，还有颜色这些效果都有。那我们自己也用近两年的部分电影做了一些补充的分析，我们发现，在片名颜色的选择上，有超过一半的片名选择用白色和浅色，那还有小部分可能根据自己的主题选择一个更出跳的颜色。那片名的出场位置有接近百分之九十的电影会出现在屏幕的正中央，那还有些可能会在屏幕的上下左右 ，anywhere 都可以。那在二维呈现还是三维呈现这个问题上，大部分电影在这个年代会选择二维呈现。那当然，这更多是一个时代的风潮，而不是对错。那如果说一个好的片名呈现能够很大程度的强化观众的印象，那么对于国际化的影片来说，它还需要多一个重要的步骤，就是电影的译名。那比如说电影《Waterloo Bridge》，直译过来的话就是“滑铁卢桥”，听起来就像是一个战争片的名字。但翻译成“魂断蓝桥”之后，我们就可以很直观地感受到，它即将要讲的是一个 bad ending 的爱情故事，然后走进电影院为这个爱情故事买单。所以这也是很多电影片名翻译追求信达雅原则的理由。那不过不遵循这个原则的一些翻译，貌似也能够让你为电影去花钱。那像是这个《妈的多重宇宙》《作死不离三兄弟》《皇上无话耳》《可可夜总会》等等。他们其实是我们熟知的这几部电影，这也都是我们调研中发现的，反正挺奇葩的。所以总的来说，你看电影片名就是这么短短的几秒钟，但是里面的门道是真的多。这就是有关片名的种种奇特故事，现在你也知道了。也许你可以把这个视频分享给你的家人和朋友，让他们也对片名有更深一点的理解。当然也别忘了点赞、投币、关注我们。哦对，还有我们公司现在新出的这个新的工服，你看已经做出来了，对吧？是不是还挺酷的？如果你也想有一件这样的衣服的话，可以点我们的链接去看一看，非常感谢。那么我们下次再见。